，若非玉娘娘传话，刺客怎会知道黄二娘与十二弟会经过那里？为什么要这么对我？本宫到底做错了什么？刺客的事儿，您自己知道。我不，我不知道，我不知道，本宫真的不知道。永琪是很好，只缺一个嫡出的身份，所以如今，朕把所有的期望，都放在永琪身上。希望他像永琪一样勤奋好学，哪怕有他的一半都好。皇上所言是对永琪充满了期许，可臣妾以为，即使永琪不能承担皇上心中所想，若以后以他的一己之力成为朝廷的栋梁，尽辅佐之力，也是好的。尽辅佐之力。这就是你对自己孩子的期许吗？这些日子，朕把永基带在身边，细心的教养，但朕发现，他的天分确实不足。臣妾的儿子，皇上，天资不同，或许永基比不上旁人。如若他好，当然是爱新觉罗的子孙；若他不好，总不能把他只归于乌拉那拉氏吧？妈娘，妈娘，妈娘，醒了，来。永琪，皇阿玛，乖，喝药啊。喝几口药啊。汤。来。再喝一口。嗯，好了，躺下吧。永吉当然是朕的孩子，又是嫡子，朕怎么会不重视呢？今夜永吉被挟持，朕怎么会不心疼？可当着人面，永吉表现的软弱无能，叫朕的颜面何在？叫朕心中的期望如何托付？永吉不过九岁，还是懵懂稚子，在皇上的心里，是孩子的平安康健要紧，还是君臣的颜面要紧？臣妾有些时候真的不明白，皇上心里到底在乎的是什么。你想知道朕在乎什么吗？朕在乎的不仅仅是一个孩子，更是皇子，更是大清的继承者。有能力者非嫡出，嫡出者能力不及，叫朕如何不担心？朕是皇帝，朕当然要以皇帝的身份来考虑所有一切。社稷江山，千秋万代，朕怎能不考虑周全？妈妈。都是儿臣的错，都是儿臣不好，儿臣知错。你别和皇额娘争执。您是皇上，但您还是人父，且恶意行凶的是刺客，防守失职的侍卫。永基是最无辜的，为什么反而现在是永基在受您的质疑和斥责？不是应该先安慰他吗？即使是皇子所受的期望不同，您也不该在他面前说这些话。那你不也是当着孩子的面表达对朕的不满吗？你对朕为人父不满意，是不是对朕为人父也不满？告诉朕，在你的心里，朕是不是一个合格的人夫？又或者是，谁更合适？臣妾从头到尾心里只有皇上。皇上可以有别的阿哥和永吉相比，可是臣妾却没有别的男子可以和皇上相比。臣妾视皇上为夫君，可是皇上并未全然视臣妾为妻子。你是皇后，朕立你为皇后，是要做天下女子的表率，做所有后宫的表率。臣妾是皇后
，可是，在皇上心里，皇后只不过是后宫的一个官衔，跟前朝的文臣武将有什么区别？好，你明白这个道理。那朕，再教你一个道理，这个道理只有两个字，那就是顺服。你不怕，额娘在，额娘在，额娘在。好了，皇帝陛下，臣告退。根敦的话，你都听见了。是，儿臣才吩咐人去调查，根敦就自己来见皇上，说这清兵已被别的部落收买，科尔沁部是冤枉的。果然是科尔沁的寨桑根敦，颇有心计，知道要撇尽自己的干系，保住女儿，还引开祸水。玉娘娘才来木兰围场不久，这刺客就行刺。若非玉娘娘传话，刺客怎会知道皇额娘与十二弟会经过那里？这个贱妇，朕就不该劫了她的金足。不过，根敦这般辩白请罪，花马倒不好直接责怪玉娘娘了。毕竟，科尔沁王公贵族都在，何庆姐姐与额父也在，总不能太伤科尔沁的颜面。哼，永琪，你的确是成熟了，万事。大不过前朝国事，后宫的事，大可悄悄处置。儿臣只是想，既然刺客已死，就算知道是他跟敦的亲兵，也不能证明他是玉娘娘所指使的。这跟敦此举，不过是冒险，除了永基，就能断了皇后的指望和依靠，这是其一。能借此扰乱后宫，争宠上位，这是其二。若是不能，他们玉妃妇女也能保得周全，全部都赖给刺客就是了。那皇阿玛打算如何处置玉娘娘？这种惹是生非的人，留在这儿也是讨厌。玉红，奴婢在。玉妃病了，你带她回宫去。是。皇阿玛，明年新岁。蒙古王宫是要一起入京觐见皇阿玛，想必寨桑根敦也会来。玉壶，玉妃言行不当，回宫后罚他打嘴四十，禁足宫中，抄经四过。等到年后，他平安见过科尔沁王宫之后，朕再好好处置他。是。哎，放开我！放开我！你们要干什么？刺客的事儿，您自己知道。我不，我不知道，我不知道，本宫真的不知道。等皇上回宫院见您了，您自己再分辨吧。启程。自从玉妃被送回宫长了嘴后，就一直留在永和宫抄经。只是刺杀皇子，何等大罪！如此惩处也是轻罚。刺客登场至今，皇上终究也没有坐实的证据。再说，皇上也得顾及蒙古王宫吧？是啊，永琪说。
皇上决定，明年新岁蒙古王宫进京觐见之后，再好好的惩处玉妃。永基受了这般委屈，我实在是心疼。他回宫之后，话还是不多了。嗯，毕竟，永基受了行刺之时的惊吓，又见到姐姐跟皇上生分。难免闷闷不乐。不过姐姐，你放心，我一定会带永基常常来看你，也会细心照顾，他一定会很快好起来的。幸亏永基要在你宫里，要不然他受到如此惊吓，还要看着父母不和，更是可怜。姐姐，自从回宫之后，皇上都没有来翊坤宫看过你。你还要继续跟皇上僵持下去吗？帝后不和，受伤的永远是姐姐，还有永基。你说的，我如何不知？只是如今的皇上，已经不是当初我认识的那个人。即便见了面，又能如何呢？吉尔偕老，老死我远。其则有暗，习则有盼。总角之宴，言笑言言，信誓旦旦，不思其反。凡事不思，意义焉在？娘娘，您在读什么呢？《诗经》中的一则故事。原来年少情深，也可以走到相看两厌。古今之情原是相同，凉薄之人如何偕老？彼此两厌也能白头到老，很多人不都这样吗？若是这样的白头偕老，要他有何用？云娘娘，我回来了。十二阿哥饿了吧？里面有刚熬好的红枣汤，进去喝一些吧。你们两个带他进去。是。来，十二阿哥。十二阿哥已送到，微臣先行告退。林大人。微臣在。林大人近日可有见过皇后娘娘？回于妃娘娘的话，微臣是奉命将十二阿哥带回延禧宫，未曾见过皇后娘娘。不见也好，彼此相爱。于妃娘娘的意思是，林大人救了十二阿哥和皇后娘娘，本宫谢你。只是。林大人，你离皇后娘娘越远，她越平安。多谢于妃娘娘提醒，微臣知道了。不见也好。
彼此相爱。你离皇后娘娘越远，她越平安。哟，都这么晚了，你坐这儿发什么呆呀、啊？我跟你说正事儿，你救了皇后娘娘跟十二阿哥，皇上赏了个黄马褂是荣耀，可就真的没别的了吗？再不济你也该开口要啊！为了自己有什么张不开口的？哎呦，哎，我怎么一说话你就走啊？去哪儿啊？凌云彻。你就算不喜欢我，也别想休了我。我们可是王上赐的婚。相见，皇后娘娘。皇后娘娘晚安。龙主学会宫中礼数了，这不是礼数，是对皇后娘娘的敬意。你倒是难得出来，就算要被困在这里一辈子，也得看看关着自己的笼子是什么样子。看来你已经适应了宫中的日子了，适应荣嫔这个身份吗？听闻，按照皇上如今的宠爱，我迟早会登临妃位或者贵妃位，是吗？我不瞒你说。我穿着这身衣裳，行着这些礼仪，我心里想的，只有我愿意想的人。相见啊，这些话你可只能对本宫说。臣妾知道，因为在这个地方，只有你真心劝我活下来，顾着我身后的族人。算来，你也是为了皇上才这么做的。可是到头来，这宫里的唯一的一点真心，竟也是你给我的。这份情谊，韩相见记在心里，来日定会报答。额娘，额娘，额娘，额娘看看，变胖了。于娘娘的儿子很好，你在于娘娘那儿，额娘就是安心的。皇后娘娘，十二阿哥刚去向太后请安，太后听闻十二阿哥在木兰围场饱受惊吓，很是挂念。皇后娘娘，臣妾先行告退。许久没有听到林大人的消息了。自从木兰秋贤、林大人救护有功，皇上便格外器重，总留在御前。儿子也有几日不见林侍卫了。皇阿玛说，这几日不必他再照顾儿子往来。其实儿子觉得林侍卫性子好，又能救儿子，实在是很好的。嗯。哟，十二阿哥可别这么说。林大人是侍奉皇上的，若无皇上关切，林大人怎能救您呢？到底还是皇上恩泽庇佑，您与皇后娘娘才能安然无恙啊。永基，额娘给你缝了件衣裳，你和荣佩回翊坤宫试试。好，荣嬷嬷，我们走。